Grand Livina ini tuh di semua varian ya, setahu gue tuh ada roof monitor. Jadi kalau misalnya ada, kalian bawa keluarga, bawa anak kecil, segala macam, kalian bisa nih roof monitor. Ini adalah media untuk hiburan atau entertain untuk anak kalian ya, terutama. Budi Awan Ari Panggoro di sini dan kita baik lagi di garasi mobil. Sebenarnya naik mobil di garasi rumah. Nah, bre, kali ini gue masih ada di salah satu showroom milik Setiawan Mobilindo yang terletak di Jalan Mustika Sahir Raya, patokannya di dalam pom bensin, di situ dan juga ada Bintang Sport Center. Nah, kalau misalnya kalian berminat atau cari mobil-mobil second atau mobil bekas yang berkualitas dan masih oke okay kondisinya, mungkin kalian bisa datang ke showroom mobil bekas milik Setiawan Mobilindo. Nah, di samping gua gua ingin mereview salah satu mobil keluaran dari Nissan tentunya dan kebetulan mobil ini dijual ya oleh Setiawan Mobilindo. Nah, tapi yang jelas kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share teman-teman kalian. Oke, okay, kita langsung aja review mobil ini. Nah, mobil yang kita akan review kali ini adalah Nissan Grand Livina yang sudah facelift ya. Ini adalah tipe atau varian Livina XV tahun 2014. Nah, yang gue suka di mobil ini adalah kalau kita lihat dari grill depannya itu udah ada uh, grill depannya dengan bentuk seperti ini, lurus horizontal tapi ada lekukan di bagian ini yang buat sedikit lebih manis jika dibandingkan yang 2013 atau yang sebelum sebelumnya ya. Dimana kalau yang ini kan sudah ada empat bar gini ya. Nah kalau yang sebelumnya itu kan hanya tiga bar. Dan kalau gue lebih tegas ini untuk grill depannya sudah krum kruman juga. Nah kalau yang di sisi XXV atau varian XP ini sudah ada krum krum eh krum kruman. Sorry salah. Fog lamp ya. Fog lampnya sudah ada. Kalau yang sebelumnya atau yang SV kalau varian SV tahu gue memang belum ada fog lampnya dan ini untuk headlampnya, headlampnya kurang lebih mirip-mirip dengan yang dibandingkan yang sebelumnya yang di 2013. Cuma agak memang bentuk headlampnya meskipun masih multi reflektor tapi bentukannya ini lebih tegas, lebih agak ada kakunya gitu loh. Tek ada yang membuat mobil mobil ini secara bagian depan itu uh, agak sedikit lebih tegas dan apa ya? futuristik lah ya untuk mobil Livina. Meskipun mobilnya mobil lama tapi kesan desain depannya itu cukup oke okay. mirip-mirip kayak Honda lah untuk grill depannya terus bagian belakangnya ya ini bempernya cuma ada seperti pembelah ya dari bemper depan ini ke bagian fog lamp yang membuat apa namanya agak unik ya kayak misal kalau yang di Kia itu kayak ada kayak gading gitu lah <tuh> bentukannya itu kayak gading tapi <tuh> Overall sih kalau gue dari si tampilan depannya ini cukup manis ya, apalagi biasanya kalau yang gue, kalau menurut gue pribadi mobil ini kalau zaman dulu image-nya kalau menurut gue ya pribadi itu mobil ini adalah mobil yang sangat manis kalau apalagi dibawa untuk cewek ya, tapi kalau yang yang ini cowok pun juga oke okay bawa mobil ini. Nah bre, selanjutnya adalah mengenai ban, bannya ini udah diganti ya, yang pasti ya, karena mobilnya mobil lama, mobil 2014, tapi secara pelek ini masih single tone dengan belah 8 itu dengan ukuran profiling atau profiling ban 1865 ini R15 ya ini R15 dan ada lampu sen di sini jadi tidak menyatu di sini dan ini untuk spionnya sudah elektrik ya tapi belum bisa diretrek ya sayangnya untuk yang tipe XV ini nah kalau kalian suka dengan mobil ini pengen tahu mobil ini seperti itu silahkan datang ke showroom mobil bekas Tian Mobil Indo untuk harganya kurang lebih di kisaran 121 juta, bisa cash, bisa kredit ya. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian tinggal datang ke showroomnya kalau berminat dan tanya-tanya lebih lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Ini tidak hanya mobil ini, ada mobil-mobil lainnya seperti kayak Innova, Jazz dulu juga ada. Tapi oke okay sih. Untuk kelengkapan, ya untuk kelengkapan ya nanti untuk kelengkapan SPB, KB, STNK semuanya ada. Jadi tidak perlu takut. Nah, untuk 
kuncinya, kuncinya belum pakai keyless ya, ini masih manual eh, konvensional seperti ini kuncinya. Jadi belum ada smart entry juga di sini. Terus nggak ada di bed line juga belum ada aksen krum kruman. Tapi di sini kalau yang SV ini sudah ada set molding ya, oh, molding apa set body molding sorry. Kalau yang SV atau yang sebelumnya setahu gue belum ada ya. Terus untuk tapi untuk antena, antenanya masih menggunakan antena yang yang begitu belum ada sakfin ya. Jadi masih di depan antenanya. Nah di bagian belakang kita lihat uh, spoilernya ini seperti nyambung ya, dibeda agak bersih beda dibandingkan mobil-mobil lainnya untuk spoiler yang biasanya agak panjang. Di sini sudah ada defogger, ada wipernya, sudah ada head stop mount lampnya. Terus logo Nissan di sini besar, terus ada Grand Livina. Kalau yang Grand Livina yang lama kan 2013 belakang biasanya Grand Livina tapi mau panjang ya. Kalau ini atas bawah Grand Livina kecil. Misalnya di ini 1,5 XV dan Xtronic CVT. Nah ini dengan CC 1500 dan sudah menggunakan transmisi CVT Xtronic ya. Selain dan ada sensor belakang. Nah ini di sini juga udah ada kamera mundurnya ternyata. Nah untuk lampu lampu masih bentukannya untuk lampunya juga <coughs> sebenarnya unik ya manis ya kayak makan kayak LED LED tapi ternyata di dalamnya untuk bolamnya masih menggunakan bolam biasa atau reflektor biasa. Coba kita lihat bagian bagasinya, oke? Okay? Nah tadi gue lupa sebutin kalau di bawah ini juga ada semacam reflektor ya seperti mobil-mobil lain -mobil pipi lainnya biasanya suka ada reflektor di bagian bawah member belakang hmm, terus di sini kita lihat ada apa ada ruang penyimpanan ruang penyimpanan mana secara ini kecil ya untuk tools tools naruh-naruh apa sepatu ini cukup kecil ya dan juga untuk jok belakangnya kalau kita lihat kita lihat jok belakangnya juga nggak ada headrestnya tapi menurut gue sih kalau untuk yang duduk di belakang ini untuk anak kecil sih sofa sih oke okay ya karena kalau kita lihat yang jok bagian belakang belakang ini agak kecil ya tapi kalau misalnya kalian butuh untuk naruh barang berlebih atau bawa barang lebih kalian tinggal di reclining saja jadi ini untuk ketika kalian reclining ini juga apa namanya rata ya cukup rata cuma emang ada sekat di tengahnya ya nah di bagian belakang di sini ada cup holder kecil mungkin ya cukup satu ya tapi simetris tapi simetris kanan kiri ada sama dan ada di sini ada lampu kaca oke okay. nah di bagian mesin nih di bagian mesin di bawah cup depannya ini nggak ada peredamnya ya sangat sayang sih menurut gue sih kalau ada peredamnya mungkin agak sedikit lebih kelihatan manis ya kalau Levina yang 2014 ini yang XV ini terus kalau dari sisi mesin ini 1500 sudah menggunakan double overhead camshaft atau DOHC 4 silinder dengan daya 109 PS ya terus ini katanya ya yang gue baca di artikel tuh diklaim Uh, mobil ini lebih irit 13% ya apalagi ini uh, ya, eh, transmisinya itu sudah menggunakan dual CVT Stronic ya dan dimana harusnya karena ada perubahan uh, untuk transmisinya jika dibandingkan yang sebelumnya Livina yang sebelumnya itu yang ini sudah menggunakan CVT harusnya lebih halus ya ketika perpindahan perpindahan giginya ya eh sorry kan ini matic manual matic ya <laughs> jadi masih kita di jalan harusnya Uh, sedikit lebih halus perpindahannya untuk pas melawak ketika melaju ya oke okay, kita di bagian tengah di bagian row kedua di mana untuk joknya ini empuk ya semacam ada nuansa nuansa garis garis lurus gitu ya biar agak agak, agak nuansa menenangkan ini tau gue udah letter set udah letter set dan warnanya beige kalau yang tipe varian ekskir tau gue udah hitam ya pakainya joknya warna hitam terus legroom juga lega nih 10 jari headroom juga sama masih ada lega nih Uh, gue tinggi 180 untuk ini juga ada head headrestnya ya cuma yang tengah nggak ada headrestnya terus ada cup holder di sini nih wih udah ada cup holdernya nih men enak nih nah ini komposisinya ini ya 6040 ya untuk joknya yang di tengah ada hand grip flexible terus door trim masih keras ini warna hitam perpaduan hitam dan beige juga ini ada kayak cup uh, <tuh> Hold bukan cup holder ya, kayak door pocket gitu Bawahnya juga ada cup holder Tapi kok kecil banget ya, ya macam kayak door pocket juga nih Ada speaker satu di sini Terus ada blower, di bagian tengah sini blower Ini ya, bagian blower Nah, 
yang unik menurut gue Grand Livina ini tuh di semua varian ya setahu gue tuh ada roof monitor jadi kalau misalnya ada kalian bawa keluarga bawa anak kecil segala macam kalian bisa nih roof monitor ini adalah media untuk hiburan atau entertain untuk anak kalian ya terutama karena mobilnya MPV ya cocok banget untuk keluarga sebenarnya mobil ini karena dan roof monitor ada hiburan lah kalau misalkan anak berpergian keluar kota sambil nonton misalkan nonton uh, YouTube atau apa atau ah sorry bukan itu apa selain YouTube bukan YouTube ya CD atau USB dari depan ya colok nanti gambar ada muncul di roof monitornya lagu atau monitor apa atau video anak-anak sih menurut gue sih oke okay banget ini jarang ada di mobil MPV lainnya ya mungkin ada tapi yang biasanya yang gue lihat dalam mobil MPV itu jarang banget ada roof monitor di bagian tengah kalau SUV ya biasanya ada juga nah, kalau MPV gue jarang banget ya hanya di Livina yang ini nih ada roof monitor nih. keren ya nah udah di bagian pengemudi lega banget gue ngerasainnya mobilnya emang sih setirnya nih ya coba ya ini baru tilt steering ya belum ada teleskopik ya tapi secara ketika gue masuk mobil ini ya masuk dek kayak mirip-mirip Honda Jazz ya ada dari sisi kaki tuh kayak lapang banget ini masih bisa maju mundur loh jadi kayaknya lapang banget gitu Olivina ini tapi ini belum ada adjuster untuk naik turun ya baru maju mundur reclining aja terus secara door trim sama perpaduannya Uh, masih hitam ini keras ya hard case ya nggak belum soft test soft case eh, soft touch sorry ini hitam badge tadi terus ada electric mirrornya kalian bisa cek di sini bisa atur di sini tapi belum bisa di retract sayangnya untuk AC AC blowernya ada aksen aksen uh, apa namanya bukan krum kruman sih tapi kayak silver gitu masih bulat gitu untuk blowernya terus di sini nggak ada nggak ada apa namanya armrest ya atau ruang penyimpanan nggak ada Terus ini CV tadi transmisinya udah CVT ya, CVT tronik ke istilahnya kalau yang di Livina ini. Terus ada cup holder ini dua, sini, sini juga nggak ada cup holder ya, semacam kayak door pocket sih. Kalau yang dari pintu ini kecil banget soalnya nggak ada bentuk bulat gitu ya, panjang doang. So ada apa? Speaker satu di sini kanan kiri sama. Nah, tapi di sini oh kita ngelihat dari sudut karena lega banget asli ini kaki kaki, kaki bukan kaki kaki ya tapi kaki gue ketika masuk mobil ini ketika di pen, pengemudi ini tuh lega banget ya ini kalau ngeliat depan juga kayaknya visibilitasnya oke okay, ini bagus ini tinggi gue 180 sih ketika gue masuk tuh kayaknya udah kayak gue ngerasa udah tinggi yang ngeliat depan tuh kayak kelihatan gitu dashboardnya emang nggak terlalu besar kayak model-model kalau Honda kan kayak Honda aja sampai itu kan uh, panjang ya agak panjang ya udah sebelum ini agak pendek dikit tapi sih menurut gue secara visibilitas sih kelihatan banget gitu oke okay, penglihatannya pakai mobil ini tih. meskipun mungkin terlihat kesan kalau naik mobil ini kesan agak panjang ya kalau menurut gue ya agak panjang ketika naik Livina ini cuma sih secara visibilitas sih oke okay nih terus ruang penyimpanan lainnya apa ya oh ada cup holder eh cup holder glove box glove boxnya wih gede juga ini emang agak kecil di dalamnya cuma pas ketika buka kayaknya lumayan lah banget gede lah ini keren Terus eh, selanjutnya adalah di AC. AC ini masih model kompor gas ya. Ini misalkan ini disemburkan ke kaki, ke atas, ke kaki juga. Oh, ada ini AC. Ya, ini freonnya atau AC-nya ini untuk mengaktifkan AC-nya. Terus ada saluran atau udara, ada blower juga di sini. Terus ada cigaret letter nih di sini. <tuh> nah, gua mau tes. Uh, suaranya cukup halus ya masih halus nih oh satu lagi tadi ya gue lupa nih bisa menampung uh, bensin kalau nggak salah nih mobil ini sekitar 52 liter ya uh, Grand Livina yang ini ya kalau bisa salah tolong dikoreksi tapi yang jelas setahu gue begitu <laughs> nah tadi ya dari AC tadi udah terus ini audionya menggunakan Pioneer ini audionya bisa untuk radio entah radio disk disk disket <coughs> Oh, disketin CD, CD juga USB port, Bluetooth atau audio tuh ada rear kamera juga ya tadi, AUX, kabel AUX juga bisa. 
Terus apalagi uh, tadi ya uh, dari AC, AC yang bulat yang pinggir ini bulat. Ini belum ada twitternya kayaknya. Iya betul. Ini AC-nya bulat tapi yang tengah ini kotak ya AC-nya. Tapi dengan aksen ada kayak semacam si warna silver silver. krum kruman cuma nggak 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 seperti silver yang krum kruman gitu ini cuma silver aja warnanya untuk dari bagian yang sini tadi dari audio udah terus dari kilometer nah mobil ini kilometernya masih di 50 ntar ya di 57.711 tepatnya hari ini ya yang gue bikin video di sini dari sisi MID kita lihat Uh, masih menggunakan jarum yang RPM dan odometer uh, pas speedometer sorry yang lainnya udah menggunakan digital untuk fill gauge dan uh, temperatur tapi kita bisa lihat nih di sini nih ada jam digital juga terus ada odometer trip A trip B terus ada kilometer per liter rata-rata kilometer kilometer per liter juga nih terus ada bisa menempuh jarak berapa kilometer lagi uh keren terus di sini ada untuk mengatur tingkat kecerahan di MID-nya ya, wow nggak kaca pelacet cet. Nah dari sisi stir, stirnya ini kulit kayak ini, bentukannya kayak segitiga gitu tuh, segitiga gitu. Tapi sayangnya memang kalau yang di tipe XV ini belum ada, belum ada audio switching control ya, cruise control pun juga belum ada ya. Tapi kalau yang di Xgear, tau gue udah ada switch audio switching control. Nah untuk Dynet View-nya gue masih manual gini ya, belum auto. Terus untuk lampu baca, nah, lampu baca di depan sini nggak ada. Kalau di mobil-mobil lainnya yang PV atau yang lainnya biasanya suka ada lampu baca di sini ya. Ini nggak ada. Jadi diganti di roof monitor. Jadi di roof monitornya itu ada lampunya di sini lampunya, ada lampunya. Jadi ada, ada dua lampu yang di roof monitor sama yang di bagian paling belakang. Oke bre, paling itu aja review kita kali ini tentang Grand Livina ini facelift 2014 dengan varian XV. AT ya, AT CVT ini dijual oleh setiap mobil Indo tepatnya di jalan showroomnya itu di jalan Mustika Saya Raya patokannya pom bensin dalam pom bensin dan ada bintang sport center di seberangnya di seberang pom bensin Bekasi temannya di daerah Bekasi Jawa Barat nah ini di harga harga cash uh, 120 bukan harganya di 121 juta ya, kalau misalkan kalian di kredit pun bisa ada difasilitasin kalau misalkan kredit uh, mungkin ya Uh, kalau untuk DP nanti bisa nego lagi ya. Kalau misalnya mau uh, tahu lebih banyak lagi silakan datang ke sini kalau cek-cek mobil tidak hanya mobil Grand ya apa Nissan Livina ini masih banyak lagi mobil-mobil yang lainnya yang disediakan dan dijual oleh Setiawan Mobilindo. Dan kalau misalnya kalian suka dengan channel Garasi Mobil atau video ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share teman-teman kalian. Dan menurut gua mobil ini masih oh, cukup oke. Okay. Oke, okay, paling itu aja. Kita ketemu lagi video di video berikutnya. Sampai jumpa.